हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल वैदिक शिक्षा के सेगमेंट में आपके साथ हूँ मैं आपका मित्र मन मोहन जोशी और कुछ टाइम में आज आपके लिए मैं इंडियन पीनियल कोड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने बचे हैं लगभग दो से ढाई हज़ार क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा इंडियन पीनल कोड के अगर आप इस सेगमेंट में लगातार जुड़े रहेंगे तो और उसके बाद हम एविडेंस सी आर पी सी सी पी सी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सभी के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे करना यह है दस मिनट का टाइम निकाल के सुनते रहिए और एग्ज़ाम में इसके बाहर से कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला इस बात को आप मान कर चलें तो ज़्यादा बात किए बिना सीधे जम करते हैं क्वेश्चन में आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों का प्रावधान है तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए चैप्टर थ्री में जाना होगा अध्याय तीन जो कि दंडों के विषय में है ऑफ पनिशमेंट और जब आप इस सेक्शन में इस चैप्टर के सेक्शन 53 में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फिलहाल पांच तरह के दंड उसमें बताए गए हैं एक है डेथ पनिशमेंट मृत्यु दंड दूसरा है आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रजनमेंट तीसरा है कारावास इम्प्रजनमेंट जो दो तरह का है एक है सिंपल और दूसरा है रिगरस सादा कारावास और सश्रम कारावास फिर है जुर्माना जिसे फाइन या अर्थदंड कहते हैं और पाँचवें प्रकार का जो दंड है वो है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी संपत्ति का समापहरण तो देखिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं एक के बाद एक पहला ऑप्शन है एक दूसरा ऑप्शन है दो तीसरा ऑप्शन है तीन और चौथा ऑप्शन है पाँच तो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया इसका आंसर है द पाँच दूसरा क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता तो ऑप्शन पहला है संपत्ति का समापहरण दूसरा है कठोर श्रम के साथ कारावास तीसरा है आजीवन निर्वासन और चौथा है मृत्यु दंड तो आपको जानना चाहिए कि जो तीसरे प्रकार का जो यहाँ पर में दंड दिया हुआ है स वाला आजीवन निर्वासन जिसे आम बोलचाल में लोग काला पानी के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में से कहते हैं लाइफ ट्रांसपोर्टेशन तो ये जो दंड का प्रकार है ये ख़त्म हो गया है फिलहाल अब ये भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई सजा नहीं होता है तो आंसर है स आप पहुँच गए हैं आंसर तक अगले क्वेश्चन में पहुँचें भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन से प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता पहला ऑप्शन है आजीवन कारावास दूसरा ऑप्शन है काला पानी या देश निकाला तीसरा ऑप्शन है मृत्यु दंड और चौथा है साधारण कारावास तो अभी आपको उत्तर पता चल ही गया होगा काला पानी की सजा भारतीय दंड संहिता में नहीं है अगला प्रश्न भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त शब्दों आजीवन कारावास से क्या अभिप्राय है तो पहला ऑप्शन है किसी व्यक्ति को भारत से बाहर भेजना दूसरा ऑप्शन है किसी व्यक्ति को उसके शेष जीवन हेतु कतिपय द्वीपों पर भेजना तो पहले जो है वो अंडमान निकोबार भेज देते थे तीसरा ऑप्शन है आजीवन कारावास और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं तो अगर आपने मेरे इस बात को ध्यान से नहीं सुना या आप ठीक से मुझे भी नहीं सुनेंगे तो आप आंसर अ या ब में से किसी को लगाएंगे लेकिन आपको देखना चाहिए भारतीय दंड संहिता का सेक्शन फिफ्टी ए त्रिपन क तो आपको पता चलेगा कि अब वर्तमान समय में जहां कहीं भी आजीवन निर्वासन है उसका मतलब समझा जाता है आजीवन कारावास स आपका उत्तर है अगला प्रश्न देखें भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान के अधीन समुचित सरकार आजीवन कारावास की सजा को लघुकृत कर सकती है तो ऑप्शन पहला है सेक्शन 52 ऑप्शन दूसरा है फिफ्टी तीसरा ऑप्शन है फिफ्टी और चौथा ऑप्शन है फिफ्टी तो आप याद कर लें रट लें कि धारा पचपन में आजीवन कारावास की सजा को लघुकृत करने के बारे में प्रावधान है और आप ये भी याद कर लें कि 14 वर्ष से कम के कारावास में इसको लघुकृत किया जा सकता है आजीवन कारावास को कम्यूट किया जा सकता है आंसर है द अगला क्वेश्चन देखें आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्ष के कारावास में लघुकृत कर सकेगी तो ऑप्शन हैं बीस वर्ष अठारह वर्ष चौदह वर्ष और बारह वर्ष आंसर इसका स है चौदह वर्ष मैंने जैसे अभी डिटेल में समझाया और मैं एक डिटेल लेक्चर अपलोड कर चुका हूं आजीवन कारावास का मतलब कितने वर्षों का कारावास होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा एक बार वो लेक्चर भी ध्यान से देख लीजिए अगला क्वेश्चन ऐसे मामलों में जिसमें दंड मृत्यु दंड हो समुचित सरकार दंड को लघुकृत कर सकती है तो ऑप्शन ए है अपराधी की सहमति से दूसरा है न्यायालय की सम्मति से तीसरा है स्वयं के विवेकानुसार या चौथा है संसद की सम्मति से तो जब हम सेक्शन 54 में जाएंगे तो मृत्यु दंड को जब लघुकृत करने के बारे में हम बात करते हैं तो सरकार को किसी की सहमति की ज़रूरत नहीं है वो स्वयं के विवेकानुसार 
लघुकरण कर सकती है कम्यूट कर सकती है सजा में कमी कर सकती है स इसका आंसर है स्वयं के विवेकानुसार अगला क्वेश्चन देखें दंडा विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को कितने वर्ष के कारावास के तुल्य माना जाता है तो चौदह वर्ष का कारावास बारह वर्ष का कारावास बीस वर्ष का कारावास या सात वर्ष का कारावास तो इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेक्शन फिफ्टी सेवन में जहां पर यह स्पष्ट कहा गया है कि जब कभी कैलकुलेशन मतलब गणना करना हो तो आजीवन कारावास को बीस वर्ष के कारावास के तुल्य माना जाना चाहिए तो आपका आंसर स है और एक केस भी है सुभाष चंद्र वर्सेज कृष्ण लाल का लेटेस्ट केस है दो का जहाँ पर मैं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा सत्तावन के अधीन दंड की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य माना जाना चाहिए लेकिन यह धारा कहीं भी यह नहीं कहती है कि आजीवन कारावास का मतलब 20 वर्ष का कारावास माना जाएगा आजीवन कारावास का मतलब होता है किसी भी सजा याफ्ता कैदी के बचे हुए शेष जीवन के लिए कारावास लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए गणना करने के लिए उसे 20 वर्ष के बराबर माना जाएगा और गणना की जाएगी तो केस याद कर लें सुभाष चंद्र वर्सेस कृष्ण लाल का 2001 का मामला अगला प्रश्न देखें आजीवन कारावास की अवधि कितनी होती है तो ऑप्शन है एक चौदह वर्ष दूसरा ऑप्शन है बीस वर्ष तीसरा है मृत्यु तक और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं तो अभी मैंने बताया सुभाष चंद्र बनाम कृष्ण लाल का मामला एक केस और है गोपाल विनायक गोड़ से बनाम महाराष्ट्र राज्य 1961 का ये केस है और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आजीवन कारावास का मतलब है बचे हुए शेष जीवन के लिए कारावास जिस व्यक्ति को सजा मिली है उसके प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास माना जाता है तो स इसका उत्तर है आप इसे याद कर लें अगला क्वेश्चन देखें आजीवन कारावास का अर्थ क्या है अभी मैंने आपको स्पष्ट किया कि बचे हुए शेष जीवन के लिए कारावास है ऑप्शंस देख लें पहला ऑप्शन है 20 वर्ष दूसरा है 24 वर्ष तीसरा 14 वर्ष और चौथा है संपूर्ण शेष जीवन के लिए ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं बिहार जुडिशरी में यूपी जुडिशरी में पंजाब जुडिशरी में आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश में तो ये क्वेश्चन अलग अलग जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए हैं तो आपको इसे याद कर लेना चाहिए एक क्वेश्चन और देखें निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि आजीवन कारावास का अर्थ है मृत्यु तक जेल में ऑप्शन हैं जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश दूसरा है गोपाल विनायक गोड़ से बनाम महाराष्ट्र राज्य तीसरा है शंभु सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और चौथा है उपरोक्त सभी में तो अभी मैंने आपको इसका आंसर दिया थोड़ी देर पहले ही जहाँ मैंने बताया कि जो लीडिंग केस है वो गोपाल विनायक गोड़ से बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला आता है और एक लेटेस्ट केस मैंने बचाया सुभाष चंद्र बनाम कृष्णलाल 2001 का मामला तो इसमें से जो आंसर निकाल कर हम लाएंगे वो होगा ब गोपाल विनायक गोड़ से बनाम महाराष्ट्र राज्य तो आज के क्विज टाइम में इतना ही फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले क्वेश्चन के सेगमेंट के साथ क्विज टाइम विद एम सर में अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए हमसे जुड़िए और शेयर लाइक कमेंट करते रहिए हैव ए नाइस टाइम टेक केयर बाय बाय